영어의 영도 모르면 일루와 여러분 오늘은 리스닝 연습을 할 거예요 리스닝이 왜 중요하냐 잘 들어보세요 만약 여러분이 오펙 시험에서 어떤 질문을 듣고 80% 정도 이해했어요 그럼 어떻게 하는 게 좋을까요? 1번 거의 다 이해했으니까 대답한다 2번 스킵한다 정답은 2번 스킵한다 입니다 질문을 완벽하게 이해하지 못했다면 스킵하는 게 좋아요 좋아요도 누르고 히 하지만 우리의 진짜 목표는 스킵을 하지 않는 겁니다 오늘 영상에서는 질문을 잘 이해해서 최대한 스킵을 하지 않기 위한 트레인 을 할거예요 제가 질문을 읽으면 영상을 멈추지 말고 어떤 질문인지 어떤 카테고리인지 꼭 맞춰보소 Let it go! We're gonna be focusing on listening Listening is very important 질문을 잘 이해를 못하면 은 아무리 대답을 잘해도 빵점 받은 경우가 좀 크긴 큽니다 만약에 어떤 질문이 나와요 이 질문 80% 정도 이해했어요 어떤 단어들 뭔가 이해를 못했습니다 우리 어떻게 해야 됩니까? 80%를 이해했으니까 대답을 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? Yeah! Skip, 맞습니다. We have to skip the question. 왜냐하면 잘못 이해해가지고 대답하면은 그게 더 점수에 대해서 안 좋은 겁니다. Very, very important. 자, 그러면은 제가 여러 질문들 randomly 뽑아서 listening 실력을 좀 올려보겠습니다. Please tell me about a memorable event with your neighbors since you moved there. Please tell me about a memorable event with your neighbors since you moved there. 어떤 질문입니까? Yap, yap, name, PE. Hide name, past experience. Mong's name, 과거. 메로님 PE 맞습니다 Past experience입니다 특히 여기 memorable event 이런 게 들리면 은 아, 이거는 past experience다 느끼는 게 좋은 거죠 Since you moved ED 자 그러면 여러분 moved가 어떤 의미죠? Moved can be a little bit tricky 이사 맞습니다 That's right 자 next question 여러분 Here we go Tell me about your last experience at a bank Tell me when it was Who you went with And everything that happened at the bank that day Tell me about your last experience at a bank Tell me when it was, who you went with, and everything that happened at the bank that day. PE, we got a 묘사 here. 근데 여기서는 과거입니다. 끝까지 안 들어도 큰 힌트가 있습니다. 어떤 단어? Last가 큰 힌트죠. Last는 마지막보다는 최근이죠. 다른 way로 보면은 most recent 단어입니다. 그렇죠? Your most recent experience, last experience at a bank. Tell me when it was, past experience, went with, happened, ED. 자, 여러분, 여기 잘 보세요. The last experience. Experience at a bank was two week ago. 뭔가 좀 어색한 부분이 있습니다. 조금 더 부드럽게 해볼까요? 일단은 two week ago. 우리 어떻게 해결해야 됩니까? Two는 two잖아. S 문법이 필요하죠. So two weeks ago. 아니면 a couple of weeks ago. 자, 근데 look at this. I went to bank two weeks ago. 이거는 왜 틀렸죠? 되게 중요한 단어가 필요하죠. I went to a bank two weeks ago. Very nice. 이제 여기 다시 보면은 the last experience at a bank was two weeks ago. 뭔가 좀 길고 좀 그렇게 깔끔하지 않습니다 일단은 여기 the 고쳤으면 좋겠어요 맞습니다 my로 하는 게 되게 좋죠 my last experience 이게 훨씬 좋습니다 my last experience at a bank was two weeks ago 자 여기서 이제 조금 나는 스크립트가 더 없다 나는 완전히 처음으로 얘기하는 거다 이 표시를 보여주고 싶으면 이런 느낌을 하는 거죠 you know, okay, my last experience at a bank okay, when was it? I think it was like two weeks ago and 이런 느낌입니다 여러분 완벽하게 뭔가 저의 최근 잠깐만 한국말은 좀잘 못하네요 죄송합니다 <웃음> 다음 질문으로 넘어갈까요? Here we go. I would like to know how recycling is practiced in your country. What do people specifically do? Tell me how things are recycled. I would like to know how recycling is practiced in your country. What do people specifically do? Tell me how things are recycled. 여기서는 이제 뭔가 헷갈림이 있습니다. 어떤 사람들은 description 하고 어떤 사람들은 habits로 얘기하네요, 그렇죠? 여기서는 habit입니다. Very important, okay? What do 가 되게 큰 클루입니다 What do people specifically do? Do do 여러분 do do 가 뭔지 아십니까? 이게 슬랭이에요 똥입니다 <웃음> <웃음> do do 애기들한테 얘기할 때 그냥 막푸 이렇게 보다는 약간 귀엽게 do do 귀여운 똥 어쨌든 왜 하비드냐고요? 야 여기 do 있으니까 그러니까 리사이클링에 대해서 설명보다는 사람들이 어떻게 리사이클링을 하냐 이거입니다 어떻게 하냐 뭘 하냐 하냐 할때 하빗이죠 하빗도 여기 하가 있잖아 뭘 하냐 큰 클루를 줍니다 하냐 뭘 하냐 It's very simple 그리고 여러분 here's a big clue 제가 알기로는 일단은 단한 번도 description Recycling 안 봤습니다. Habit, past experience, or comparison 그걸 다 봤는데 description을 못 봤습니다. So let's go to the next question, 여러분. I would like to know how people dress in your country. What kinds of clothes do they wear for work 
or leisure. I would like to know how people dress in your country. What kinds of clothes do they wear for work or leisure? 어떤 사람들은 묘사, 어떤 사람들은 habit. Okay, come on now. Mm -hmm. Wow, 비교까지 나왔습니다. Description입니다. Description, 묘사. 여기서도 두가 있습니다. 근데 이거 뭔가 habit보다는 설명 쪽으로 더 물어보긴 하는 겁니다. Work에서 어떤 옷을 입냐, 이런 옷을 입는다. 뭘 하냐 느낌보다는 그 옷에 대해서 설명을 해라. 그 느낌입니다. So very very important here. 잘 보세요. What kinds of clothes do they wear for work? Work or leisure. This is very important part here. 일 아니면 free time 때두 가지나 물어봤습니다. 이게 비교일까? 이렇게 생각할 수 있어요. 절대 아닙니다. 옵션을 주는 거예요. 난이도 더 높은 수로 options, examples 더 주는 겁니다. Options가 있는 게더 쉬운 거예요, 여러분. 우리 와이프가 많이 많이 물어보는 질문이 있습니다. 배고파? 뭐 먹을까? More 먹을 제가 이제 조심하지 않다면 저는 끝났습니다. 이렇게 이제 대답하면은 빵점입니다. 글쎄. 자기는 뭐 먹고 싶어? 제가 뭔가 그냥 소름이 났습니다. 그런 위험한 센텐스. 오, 와이프 없지? 제로 빵점입니다. Ignore my wife here. 왕 무시하세요. 자, 여러분. 옵션을 줘야 됩니다. 아, 뭔가 버거가 땡기는데? 버거 먹을까? 이런 게더 좋지. 어, 나도 모르겠어. 뭘 먹을까? 이렇게 다시 던지면 안 좋은 겁니다. Anyways, 여기 질문 잘 보세요. I would like to know how people dressed in your country. 난이도가 낮으면 여기서 끝나는 거야. 이게 더 어렵지 않습니까? 너무 general 하잖아요. 오히려 이런 질문들이 더 힘듭니다. 근데 난이도 높은수록 옵션 수를 더 주는 거예요. Work or leisure. 그러면 여기서 하나만 선택하면 됩니다. So simple, right? 예를 들어서 아, 대부분 한국 사람들은 프리 타임이 많이 없어가지고 일을 많이 한다. 그러니까 일할 때 이런 거를 입는다. 이렇게 컨트롤하면서 워크로 그냥 가는 거죠. 아니면 반대로 다음 질문. I would like to know about some recipes you have tried. Pick one of the dishes you like to cook and give me a detailed description of its recipe. I would like to know about some recipes you have tried. Pick one of the dishes you like to cook and give me a detailed description of its recipe. Oh, description! 맞습니다. Description, 맞아요. 여기서도 이제 난이도가 높은수록 이런 거를 많이 얘기합니다. Detailed description. Be very detailed. Tell me from beginning to end. 뭐 이런 거 있잖아. 많이 들으면 쉽습니다. 오케이, 그냥 디테일하게 하라. 그러니까 난이도 높은 게더 좋습니다, 우리한테. 옵션 무시해도 되나요? 만약에 질문 안에 옵션스를 줬어요. 예를 들어서 뭐 라면을 만드는 걸 좋아하냐, 파스타를 만드는 걸 좋아하냐, 버거스를 만드는 거 좋아하냐? 여기 있는 거 말고 다른 거 우리 할수 있을까요, 여러분? 예를 들어서 fried rice. 가능? 불가능. Most people say 가능. 가능하긴 합니다. 맞아요. 틀린 거는 아니에요. 저의 추천은 옵션 안에 있는 걸 하나 선택하는 게더 좋긴 합니다. 대부분 학생들이 더 대답 퀄리티가 클리어 하더라고요. Next question. Here we go. How has the weather in your country changed over the years? What was the weather like when you were a child? How was it different from what it is like? Now, how has the weather in your country changed over the years? What was the weather like when you were a child? How was it different from what it is like now? Absolutely easy comparison, 여러분. Chut sentence here. How has the weather in your country changed over the years? Very, very big clue here. 어떻게 바뀌었냐? Child에 대해서 그리고 now에 대해서 여기서 이제 비교로 얘기하는 거죠. 시작할 때는 어떻게 하죠? MP 시작할 때 present only. 지금에 대해서만 대답하는 거예요. The weather in Korea is getting more cold. Let me start with that. 여기서 more cold보다는 어떻게 하면 더 좋을까요? It's okay. It's kind of a forgivable mistake, but cold. 로 하는 게 깔끔하긴 하죠. So the weather in Korea is getting colder. 자, 가끔씩 학생들은 이렇게 해요. The weather in Korea is colder than before. 센텐스는 완벽합니다. 근데 오픽 학생들한테는 추천하지 않습니다. Because 여기 than before. 이 than 단어가 벌써 예전에 대해서 얘기하고 있잖아요. 여기 메인 포인트에서는 present only. 과거에 대해서 아예 얘기하지 마세요. 그냥 now만 얘기하세요. 요즘에는 날씨가 되게 추워. 여름도 추워. 난 너무 싫어. 근데 예전에는 훨씬 덜 추웠어. 더웠어. 약간 이런 느낌으로 하는 게 훨씬 그 컨트라스트를 보이게 합니다. 그러면은 보너스 포인트가 훨씬 더 얻을 수 있죠. 컴파리스는 되게 어려운 질문이에요. 근데 이 전략을 따라 하면은 되게 쉽게 할수 있거든요. Last question, 여러분. I'm sorry, but there is a problem I need you to resolve. On the day of the performance, you are very sick. Call your friend and explain the situation and offer two or three different options to resolve this situation. I'm sorry, but there is a problem I need you to resolve. On the day of the performance, you are very sick. Call your friend and explain the situation and offer two or three different options to resolve 
this situation. Role play is 맞습니다. 근데 어떤 role play? 11, 12, or 13? 맞습니다. Role play 12입니다. There's a problem I need you to resolve. 이 sentence 자체가 그냥 role play 12입니다. 왜냐면 role play 11에 대해서 지금 얘기하고 있거든요. 그 problem에 대해서 설명하면서 해결을 해라. 그 다음에 이런 게 많이 나옵니다. Offer two or three different options. 이렇게 많이 물어봐요. Two or three. 이런 게 보이면은 role play 12. 확률이 높고 ask three or four questions. 이렇게 보이면은 거의 role play 11으로 생각하면 됩니다. 롤플레이 11에서는 그냥 세 개만 하면 충분하고 롤플레이 12에서는 두 개만 해도 충분합니다. 3 아니면 4 이렇게 할 수는 있지만 근데 굳이 2 and 3 해도 너무 충분하고 에어 너무 받을 수 있고 하니까 근데 여기서 2 아니면 여기서 5 이렇게 하면은 좀안 좋더라고요. 여러분, I hope today was a useful listening class. Anyways, 여러분, please have yourselves a great night. Peace out and boom.